क्यों अजय की क्या आवाज आयो बाप उठा रहा है बाप उठा रहा है ना अजय अजय सर एक वर्ष अगड़ी मत चितवन सर भाई फिर काठमंड जाऊ मत ठाव फेर सर मैं इसी एवं ठाव में बल्ल बल्ल मन बसा हो फिर अर्क ठाव अर्क ठाव पुगे एडजस्ट होने पाक हो फिर अर्क ठाव धेरे ठाव सर मेरे परिवार को बिजोग भैस सर मेरे छोरा कति स्कूल सारे हूँ सर मत धे सर्वा कर उसको एक ठाव में मन नलाग्ला सर कुछ भी साथी दिगो नला भर असमाजिक एक्लो हो भाई सारे चिंता से सर ओ हो के मैं मथिब आक निर्देशन मैं के मिले सर्द पर्स तब काठमंड हस् अब के भन त तो बॉल पास कर तो ओ हेलो तो बॉल दियो तो ए दियो सर की कर रहा है इधर ले ओ बॉल ले इधर ले की कर रहा है ओ ठीक बॉल ले रहा है इसने ओ छुड़े ले प्रैक्टिस कर ना के बॉल मत घुमाए रे इसलिए बास्केटबॉल तो खेलना आउट है ना दोस्तों सर मलाई बास्केटबॉल मन ही पड़ते ना मैं बैडमिंटन में रमर थी मेरे लाये तेरे नहीं ठीक थी तो रमायो का ये तो कोशिश कर रहा पानी बोल देना जम जम फोन उठाने कें ढिल घर आईस कह गाला ये बेलासम तला ठा कह गा मम्मी मैं के आज को इंटरव्यू को फलोअप तो कर दिजू हजर तेरे मिलाई दीस तेस को लगी धीरे धीरे धन्यवाद जागिर नगर यो तो टेन्सन भैर दिजू दिजू मज पची कुरा हस हस तुम्हें आज घर आक अलग ढिल भैन रज हजूले खाना पकड़ पर्यटन बाबू अजय भोलि शनिवार हम सब जाना जू जाने भाई है होना के अजय भित्र कोठा में पूरा खाने कुरा को होना तिमी फोन कर उठा के पर्यटन फोन कर पर्दन खाली सान कुरा में झर्क बाबू अज बाबू लो लथालिंग कोठा कबोले फिर है हजूल मेरे के चिंत मेरे इच्छा के मतलब छाइन जागिर कस्तु टेन्सन भैर 
कस्तो नबुझ्या होला मेरो जागिर छदै छ त ठीकै छ त तिम्रो पनि दुचार दिन भइहाल्छ खाली सानसानो कुरामा चिन्ता नलिउ मात्र बनेउ मैले खाली झडा गर्नु भाइ बाघ हटाली पारा सब गणा बंदी जा उधर है ना मन को बाग ले खाए बाबू साची तो नमस्कार सर नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार भन्नु न सर कस्तो रह्यो जुको ट्रिप ह के हुनु नि यसो बोर लागेर परिवारसँग जु घुम्न गएको अब त्यहाँको जनावरहरू आफै झोक्रिएर बोर माने जस्तो देखिन्छ किन झोक्रिएको होला कुनै हाम्रो देशको चिन्ताले झोक्र्याए होला नि जनावर पनि ल हैन र सर हुन सक्छ देशको चिन्ताले सबै जनावर डिप्रेसनमै गएको हुन सक्छ सर खोरमा थुनिया हुन्छ झोक्रै हाल्छन् नि सर डिप्रेसनमै गा होला त खोइ के था अब जनावरहरू बोल्दैनन् क्या रे कहाँ बोल्छन् त बच्चा बच्ची भए पो भन्दैनन् बोल्दैनन् भन्नु अब पाका मान्छेहरूले त आफू डिप्रेसनमा गएको कुरा लुकाउँछन् बिचरा जनावर के बोल्थे लुकाउँछन् है मान्छेले पनि यो मानसिक रोग यो डिप्रेसनको उपचार चाहिँ कहाँ हुन्छ होला विशेष गरेर बालबालिकाहरूको ल छ नि सर नेपालमै ठाउँहरू कान्ति बाल अस्पतालै छ त्यहाँ बालबालिका तथा किशोर किशोरी मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रै छ बालबालिकामा हुने मानसिक समस्या रोगहरूको परामर्श निदान परीक्षण र थेरापी समेत गरिन्छ नि सर त्यस्तो छ नि कुरो कहाँको कुरा कहाँ पुराउन लाग्नु भयो अब जुबाट हस्पिटलतिरै जान लाग्नु भयो कि क्या हो मैले अघि के भने हामी के पढ्दैछौँ रेसियो एन्ड प्रोपर्सन पढ्दैछौँ रेसियो एन्ड प्रोपर्सनमा सबैभन्दा पहिले अहिले मैले तपाईँहरूलाई भन्न लागेको थिएँ रेसियो रेसियो के हो भने कुनै पनि दुईटा क्वान्टिटीलाई हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ कुनै पनि क्वान्टिटीलाई जब हामी कम्पेयर गर्छौँ जस्तै पाँच केजी चामल र एक घन्टा दुईटा फरक भयो नि एउटा चाहिँ हाम्रो चामल केजीमा छ अर्को हाम्रो जुन वान आवर बाबु ध्यान कता छ तिम्रो क्लासमा अलिक ध्यान दिनुपर्यो नि पढ्नु पर्यो नि ध्यान दिएर पढ है अनि हामी के गर्दैछौँ हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ रेसो एन्ड प्रोपर्सनको अरू उदाहरण आई गो टु टोइलेट अँ ल जाऊ अब हामी रेसो एन्ड प्रोपर्सन पढिरहेको छौँ रेसो एन्ड प्रोपर्सनमा प्रोपर्सन भनेको के रहेछ भने को आवाज हो ए प्रभास दाई पो चिट पो बनाए रहा रही चा वीडियो किस दिम की क्या हो ए 
चे पर्ला पर्ला मत भिडियो खींच दी जब देना चुप लग आमा कति मेहनत कर पका कि सूरज ने मत पढ़ाई भिडियो क्लास को सब लाइफ गए सब हेने भो अब तो सीनियर दाई चिट बना भिडियो मैं खींचे था पाए मैं तो मर्च अब भोलि मकूल कसरी जानू के अब उसने मैं बर्बाद भो मैं तो दाई भेटाए भ मेस को अगड़ी आन सक अब मकूल कसरी जानू भोलि मैं ओए उ मन पर्ने के हे तो मैं मत मन पे उसके मैं नोटिस नहीं करें सदै सीरियस ये खोजने के टाइम लस नगर बुझी तस्त होगा उस छोड़ दिन अस्ती मेरे भिडियो खींचने सॉरी ब्रो आज रीडिंग कम्प्रिहेन्शन टेक्निक सोच मैं अब रेस्टुरेंट तिमले एटा कुछ नोटिस कर आजकल कन झन नबोलने हुए गई रहो कि मन में हम अगड़ी पढ़ते पढ़ेन कुछ कुरा में ध्यान छेन अस्त स्कूल को रिजल्ट हे तिमें पढ़ाई में राम छो अब अल्लाह रे उमेर को किटा जति खेल हमीस टास्स बस रहा हजूले हेल्प करे हो अल के मोबाइल लियो कोठा में एक्ल बस्यो आजकल तो सदा एक्ल बस मेख मस्त हम अफिश में बाल बालिका संबंधी मानसिक रोग बारे कुरा करते थे कत इस मानसिक रोग रे पागल भन्न खोजे हजूल छोरा बुझ कि मेरे तो बेजत हो 
तो ताले तो मोले किसी को पता लाई सोगी होला मैं इस कुल नहीं छोड़ दिन सुबह रू अब समय ब्रो यो दायित्व यही है रू पसीओ की गौर से इसलिए मलाई मले इसको पोल खोलना लाइक करे क्या ही नहीं बस कहीं जाना पर वो ऐसा सौ पंडित जो दाई तू अस्ती को वीडियो था नहीं तू मले ऐ छोड़ दियो ब्रो तू अस्ती को वीडियो जस्सील यार ब्रो जस्सील आप लोग ऐसे स्कूल बाटे सात दिन को लाइक सोच पे नांदी टीचर ले जना नंद होने बो अब आप लोग तो सदी चीट्स होने बानी इस पाली से पकड़े पुड़ा ले तारा ब्रो आए चीट से ही चोर नून नहीं क्यों भाई राजा मलाई सब ऐसे इस नॉर्मल तरह से इतनी सानो कुरामा पनी कत्रो डर लगे को मलाई इस सीनियर दाले सब बॉय कुरा हल्का रूप मापली हो क्लास मापनी किना फोकस करना सकी रागो जाए ना मलाई कहीं आने कुने कुरा मापनी इंटरेस्ट है ना की वही राज मलाई मायो पीड़ा सहने सोक दिना की गरुं कौसले भानु मेरे कुरा कौसले बुच्चा पापा मम्मी ले भानु नहीं मुदे ना उल्टे मलाई ने आने एक आने एक सोचे मेरे गाली कर सा ये गरुम और कसलाई वानु, ये भगवान, प्लीज हेल्प मी। अस्ति हमारे ऑफिस में बाल बाल का संबंधी मानसिक रोग बारे कुरा कर देती। किरी, मानसिक रोग रे? राखो, हम वो करें हो? बुआ ले स्कूल में ट्यूशन को करा करूँ बात ही हो? तीन ले ट्यूशन को करा करें हो करें ना हो? कोता को ऐसे मेरे तो नीलो साड़ी, माथी ने छोड़े सुखी क्या? खाना खाये हो? हाँ गए, किन्ह ना बोले को, बोल ना? मम्मी मलाई डॉक्टर को मलाई लॉग दिन उसना डॉक्टर को मैं ये ताऊ ता जोरों पर नहीं साइना खो की पर नहीं लगा साइना किन्हें जानो परे डॉक्टर को मैं मलाई आजकल डॉर लगी रहने से मम्मी मैं क्या ही करा मैं अपनी फोकस करना साक्षी ना मलाई सही डॉर लगी रहने से ओने कोने करा रू क्या चमन मा डॉर लगी रहने सा ये सब पे डॉर तो मोबाइल लेकर तो लगे खुरक करने का रसूता सब पे ठीक होने सा मलाई नित्रा नहीं लगते ना कि मम्मी तो पहले मेरे माया लगते ना कस्तू वास्ता ना करेगो भाई ने किन अलग रखे मारो हाँ बल्ला बल्ला निदान लाते बियों जाएगी क्या बो सो दूसरे स्लाइड जोर उपनी आको साइन है खोगी पन लाएगा साइन खा रही डॉक्टर मालूम जावन सा, डॉर लाग मात्रे बन सा, हाई रान पारी से क्यों के टाले, क्या कर नहीं? वो तो नहीं आरे ना, आजकल कुनी कुरा का वास्ते से नहीं असलाई, जो टक कुरा सुधे और को जाह दिन सा, ना खाना मो वास्ता सा, ना पढ़ाई मो वास्ता सा, ना कुनी साथवाई का जान सा, ना कुनी साथवाई आऊँ सा, सुधे गला और कुछ सोच रही है रात आते हैं पढ़ाई में कती रामरासन कती मिजाशी रासन हम लोग वाले लो कहाँ गए गए वाला सुतना है मसूदन गया पढ़ाई मास संदेश यार संदेश यार खेल कुछ मास संदेश लास्ट मास संदेश लास्ट मैंने क्या कर रहा था कि ना हाय रान पारी से क्यों टाले मेरे कारण है सब लग तू कहाँ मात्र बा 
मलाई मात्र किन यस्तो भइरहेको अब म अरूलाई दुख दिन चाहन्न यो सबको एउटै उपाय छ छोटपट भइर बाबा मर्न चाहन्न मीक हुन चाहन्छु बाबा मलाई हस्पिटल लगिदिनु मलाई हस्पिटल लगिदिनु अजय गौतम आउनुस् अजयलाई यहाँ ल्याएर एकदमै ठिक गर्नुभयो हामीले उसको अस्थि गरेको टेस्ट अनुसार उसलाई चिन्ताजन्य उदासीनता यानि कि एन्जाइटी र डिप्रेसन भएको यो बालबालिका र किशोर किशोरीलाई हुने सामान्य मानसिक समस्या हो यस्तो बेलामा उनीहरूलाई टिक्क लाग्ने उदास हुने सानो कुरामा पनि छाङ्ग रिसाउने रुचिहरू कम हुने खुशीहरू हराउँदै जाने अनि एउटै विचार पटक पटक दोहोरिने र त्यही कार्यलाई दोहोर्याइरहने जसले गर्दा उसलाई दैनिक कार्य घरको वातावरण स्कुल अनि साथीभाइहरूसँग घुलमिल हुन पनि कठिन हुन्छ कसै कसैलाई त जीवन बाँच्न समेत चाहना हुन्न अझलाई यही भएको हो के गर्नुपर्छ अब यस्तो हुँदा तपाईँ बाबा मम्मीले छोराको शारीरिक स्वास्थ्य मात्र होइन मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ अब जस्तै हेर्नुहोस् पारिवारिक झगडाले उनीहरूलाई केही असर भएको छ कि नयाँ वातावरणमा उनीहरूलाई खुलमिल हुन गाह्रो भइरहेको छ कि कुनै घटना घटेर एकदमै त्यो घटनासँग डराएर केही सोचिरहेको छ कि अनि आफ्नो कुरा भन्दा कसैले नसुनिदिने नबुझिदिने त्यो किसिमको वातावरणले उनीहरूलाई झन् गाह्रो भइरहेको छ कि यस्ता सबै कुरालाई तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ के भइरहेछ किन भइरहेछ भनेर हामीले एन्जाइटी र डिप्रेसनको उपचार गर्दा उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गराउँछौँ वातावरणमा सहजीकरण गराइदिन्छौँ थेरापी गराउँछौँ आवश्यक परेमा औषधि पनि दिन्छौँ एन्जाइटी डिप्रेसन सामान्य र जो कोहीलाई पनि हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामीले उसलाई सचेत गराउँ ताकि उसलाई आफूलाई मात्र यस्तो भएको हो भन्ने कहिले नलागोस् तपाईँहरूले उसको औषधि उपचारमा हेरचाह गर्नुहोस् उसँग बसेर यसो बोल्नुहोस् हाँस्नुहोस् उसले पढ्न थाल्दा घरमा उसले केही कुरा बुझेको छैन भने बुझाइदिनुहोस् उसलाई एकदमै नजिक बनेर साथी जस्तो बनाउनुहोस् सकारात्मक पारिवारिक सामाजिक वातावरणको सृजना गरिदिनुहोस् अनि उसमा परिवर्तन हुन्छ साथी भाइसँग गोलमिल हुन थाल्छ परिवारहरूसँग नजिक हुन्छ उसले आफ्नो मनको कुरा भन्छ तपाईँहरू सुनिदिनुहोस् अनि उसको सोचमा परिवर्तन आउँछ अनि सब बिस्तारै ठिक हुन्छ अझै ठिक छौ हजुर आज अलि फ्रेस पनि देखिरहेको छ है यस्तो समस्या तिमीलाई मात्र भएको छ भन्ने नसोच तिमी जस्तै किशोर किशोरी बालबालिकाहरूमा पनि छ अरूलाई के भन्नुपर्छ थाहा छ जसरी तिमी ठिक भयो त्यसरी उनीहरू पनि ठिक हुन्छन् तर 
सबैले समयमै मद्दत माग्नु पर्छ हामी सबै ठीक हुन्छौँ भनेर सम्झाउने काम चाहिँ तिम्रो अब यस्तो समस्या भएकोहरुलाई सहयोग गर्ने काममा सम्झाउने काममा तिनीहरुलाई त्यहाँबाट निकाल्ने काममा तिम्रो सहयोग चाहिन्छ है अल द बेस्ट